Grandes verdades populares o el dato científico. Vive sano, aclarando la mente. Saludos señores, muy, muy buenos días. Qué bueno que me permiten entrar a su hogar desde esta plataforma Vive Sano con nuestra sección Aclarando la Mente. Recientemente hemos tenido una serie de situaciones en las que niños han sido abusados de una u otra manera. Quiero focalizar eh, todo esto en eh, el tema del abuso sexual, por lo que implica el abuso sexual a los niños, eh, da el traste con una interrupción del desarrollo normal de esa eh, criatura. Pero quiero, eh, para dar inicio a, a este pequeño diálogo con ustedes, hasta donde me lo permitan, quiero dar inicio eh, señalando lo que la ley 136-03, que es la ley que eh, mira, vela por eh, la protección de las niñas, niños y adolescentes, Quiero, quiero que hablemos un poquito, quiero por lo menos señalar para tener como punto de partida que esta ley eh, señala como abuso en función de los niños, niñas y adolescentes. Para eso vamos a, auxiliar un a auxiliarnos un poquito de lo que es eh, la, la técnica la electrónica. Hay tres tipos de abuso contemplados en esta ley. Uno es el abuso físico y estoy leyendo textualmente tal cual eh, menciona esta ley, se refiere a cualquier daño físico que reciba el niño o adolescente de forma no accidental y en que la persona que le ocasione esta lesión se encuentre en condiciones de superioridad o poder. Tiéndase papá, mamá, un adulto, sea quien sea, que de manera intencional arremete contra un niño, cosa que vemos con mucha frecuencia. El otro tipo de abuso, que es el abuso psicológico, según descrito por esta ley a la que me refiero, dice que se trata cuando un adulto ataca de manera sistemática el desarrollo personal del niño, niña o adolescente o su competencia social. Cuando a los niños vivimos acosándolos, tú no sirves, tú eres malo, etcétera, etcétera. Esto es abuso psicológico, tan sencillo como eso. Y el abuso del que, en el que quiero hacer más énfasis, que es el abuso eh, sexual, dice esta ley, es la práctica sexual con un niño, niña o adolescente por un adulto o persona cinco años mayor, para su propia gratificación sexual, sin consideración del desarrollo sociosexual del niño, niña o adolescente, que puede ocurrir sin contacto físico. Entiéndase un adulto que eh, a un niño, niña o adolescente, eh, simple y llanamente lo utiliza para gratificarse, para observarlo, para tomarle fotografías, hace que el niño vea las partes privadas de el, eh, del adulto, aún no tenga ningún tipo de contacto físico, eso se considera abuso sexual. Ya cuando hay eh, contacto físico, entonces clasifica como no solamente abuso, sino también como violación sexual, independiente del consentimiento o no que pueda dar el niño, niña o adolescente por la incapacidad, producto de la falta de desarrollo mental, eh, que le permita al niño tomar decisiones sobre lo que es bueno o es malo. Es hasta los 18 a 21 años que una persona logra desarrollar esa parte de nuestro cerebro que nos permite decidir entre las cosas que son apropiadas y las que no son apropiadas. ¿Qué sucede? cuando un niño es abusado sexualmente. Lo primero es que ese proceso que se da normalmente, donde el niño eh, va descubriendo, eh, va aprendiendo sobre la marcha y en función de lo que su capacidad le permite, 
sobre lo que es el afecto se distorsiona porque dentro del sexo hay también un elemento de gratificación que pudiera alienar completamente lo que es la, lo que el niño percibe como, como afecto. Por ejemplo, y es un elemento, es un dato que debemos tener eh, siempre en mente, es que las personas que abusan sexualmente de los niños no son personas extrañas necesariamente. Por lo regular, en la mayoría de los casos, quienes abusan sexualmente de los niños son personas que tienen un acceso muy cercano a ellos. Generalmente se trata de eh, familiares como eh, tíos, tías, primos, mayores, en ocasiones incluso papá, mamá, eh, eh, son los, los elementos que están tan cercanos que pudieran abusar de un niño. Y menciono papá y mamá porque independientemente de que lo ideal sería que de papá y de mamá venga tanto amor que jamás se ocurriría eh, dañar a un niño de esa manera, tenemos casos, hay evidencias, y lamentablemente por eso tenemos que tomarlo muy en consideración. Entonces, esas son de esas pequeñas cosas a las que debemos abocarnos a conocer y entender. El niño no está en capacidad, por tanto debe ser protegido. Inmediatamente el niño es abusado, la forma de ver el afecto está distorsionado y ¿qué vamos a causar? O niños sumamente promiscuos, ¿por qué? vieron el sexo de manera errónea, o niños muy eh, con una autoestima sumamente baja, con una serie de reacciones ante el contacto afectivo con su entorno eh, de manera sumamente inadecuada, eh, incluso niños que van a desarrollar o podrían desarrollar trastornos de tipo psicológico tan simples como por ejemplo un trastorno bipolar de personalidad, dentro de otros tantos trastornos. Entonces, hay que proteger esos niños para que en la medida que se van desarrollando vayan aprendiendo, se vayan exponiendo a esas cosas que son de su competencia y son convenientes para ellos. Espero que por lo menos esto nos permita reflexionar y que en una nueva entrega usted pueda eh, sugerir si necesita que ampliemos un poquito más este tipo de temas. No se mueva, manténgase ahí frente a su televisor, que Vive Sano continúa. Mientras, la semana que viene, nos estaremos viendo de nuevo con otro tema tan interesante como este que hemos debatido el día de hoy.